স্বাগত অন্য পক্ষ অনুষ্ঠানে আমি ইশরা জাহান উর্মি আপনাদের সাথে আছি নারীর অধিকারের সংগ্রাম আর নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয় এই অনুষ্ঠানে নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ্য এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে আমরা তুলে ধরি নারীবাদ আর নারী অধিকার এই সমাজে এবং কখনো কখনো পুরো বিশ্বেই ঠিকই চেহারায় আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখে গর্ভধারণের শুরু থেকে প্রসব পর্যন্ত সন্তানের জন্য জন্মদান নারীর জন্য একটা দীর্ঘ বেদনার যাত্রা প্রসব যন্ত্রণাকে সহনীয় করে তুলতে এগিয়ে এসেছে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সিজারিয়ান অপারেশন অথবা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জন্মদান বিজ্ঞান নারীকে রেহাই দিয়েছে এই কষ্টদায়ক যন্ত্রণা থেকে কিন্তু এই সিজারিয়ান অপারেশন সবসময় কি নারীর জন্য প্রয়োজনীয় নাকি এখানেও চিকিৎসকদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি লুকিয়ে থাকে এসব কিছু নিয়ে কথা বলবো আজ আমাদের আজকের বিষয় সিজারিয়ান অপারেশন কতটা প্রয়োজনীয় কথা বলতে স্টুডিওতে আছেন আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর শারমিন আব্বাসি এবং সেফ দ্য চিলড্রেনের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ডক্টর আফসানা করিম চাইলে আপনারাও যোগ দিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে আপনার প্রশ্ন আর মতামত রাখতে পারেন আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আপনাদের সকল অনুভূতি স্বাগত আপনাদের দুজনকেই প্রথমে আমি আফসানা করি আপনার কাছে আসবো আমি তো শুরুতে মোটামুটি বলেছি আসলে আজকের বিষয়টা নিয়ে আমরা নারী অধিকার নিয়ে কাজ করি এবং নারী অধিকারের কথা বলি এবং আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা অবশ্যই যেহেতু নারীর শুধু আসলে শরীরের ব্যাপারও না মানসিক অনেক কিছু আসলে এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে আফসানা করিম আপনাকে দিয়ে শুরু করব কারণ আপনারা মাত্রই একটা রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন যেখানে উঠে এসেছে সেভ দা চিলড্রেন যে রিপোর্টটা প্রকাশ করেছে এবং আপনি বলছিলেন যে এটা দু সাল ধরে কাজ হয়েছে এবং সেটি সতেরোতে এসে প্রকাশ হয়েছে সত্তর পার্সেন্ট অস্ত্রোপাচার বা এই অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে যে শিশু জন্মদান তার সত্তর পার্সেন্টই অপ্রয়োজনীয় এই যে বিপুল সংখ্যক এবং কত টাকা খরচ হয় সেই বিষয়গুলো এসেছে গড়ে প্রত্যেকটা অস্ত্রোপাচারে পাঁচশো বাউন্ন মার্কিন ডলার বা চুয়াল্লিশ হাজার একশো ষাট টাকা করে খরচ হয় এরকম একটা তথ্য সেখানে আছে এছাড়া বাড়তে বাড়তে কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার চার সালে যেখানে সিজারিয়ান অপারেশনের সংখ্যা ছিল চার শতাংশ দু সালে সেটি তেইশ শতাংশে এসে দাঁড়ায় এই সব কিছু মিলে আমাদের প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে যে আসলে যে আপনার বল বলছি যে সত্তর পার্সেন্ট অপ্রয়োজনীয় এই এই যত সিজারিয়ান অপারেশন হচ্ছে কেন এত অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে একটা সন্তান জন্ম ধারণ একটা ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস এবং এটা প্রকৃতি নির্ধারিত একটা মাছ দুশত্তর দিনের কম বেশি সময় সে গর্ভধারণ করবে এবং তারপর সে সাধারণভাবে জনিপথে সে সন্তানের জন্মদান দেবে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্বাভাবিক পথে জন্ম ধারণ জন্ম প্রসব হচ্ছে না এবং সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই সিজারিয়ান সেকশনের প্রয়োজন হচ্ছে এবং সিজারিয়ান সেকশন অবশ্যই একটি লাইফ সেভিং প্রসিডিওর এবং যেখানে সিজারিয়ান সেকশন দরকার সেখানে অবশ্যই সময় মতো সিজারিয়ান সেকশন করতে হবে তা না হলে মা শিশু অথবা উভয়ের স্বাস্থ্যের সমস্যা হতে পারে অথবা মৃত্যুও হতে পারে প্রশ্নটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান সেকশন নিয়ে এবং উদ্বেগটা কোথা থেকে এসেছে যে আপনি একটু আগে বলেছেন যে আমাদের ক্রমবর্ধমানভাবে সিজারিয়ান সেকশনের হারটা বাংলাদেশে বেড়ে চলেছে এবং এখন সেটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে যে এটা হওয়া উচিত দশ থেকে পনেরো শতাংশের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশে এখন রয়েছে এটা তেইশ শতাংশ আমরা যদি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডেটার সাথে এটাকে সমন্বয় করি বা দেখি তাহলেও আমরা যদি খুব সাদা মাটা ভাবে দেখি তাহলেও দেখছি যে প্রায় আট শতাংশ সিজারিয়ান সেকশন এখানে বেশি হচ্ছে বেশি হচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় আবার যখন আমরা অন্য একটা ডেটা দেখি যে প্রাইভেট সেক্টর বা প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে প্রায় আশি শতাংশ সিজারিয়ান সেকশন হচ্ছে টোটাল যে ডেলিভারি হচ্ছে তার আশি শতাংশ হচ্ছে কিন্তু পাবলিক সেক্টর হচ্ছে আটত্রিশ শতাংশ আবার প্রসূতি মায়ের ইকোনমিক বা আর্থিক সংগতির সাথেও কিন্তু সিজারিয়ান সেকশনের হারটা বেশি হচ্ছে সুতরাং এটা আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে বলে দিচ্ছে যে 
हॉस्पिटले रकम भेदे जोखों सिगरेट सेक्शन में हारे भिन्नता देखा जाता है तार माने अवश्य ये खाने ऑपरेशनल सिगरेट सेक्शन रहते हैं बंग आमादे सेव द चिल्ड्रन दिहाड़ा शोलो शाले चेक टा डाटा नहीं है एनालाइसिस करते हैं बंग बीचे विभिन्न गवेशना एवं डाटा नहीं है जी चमोनेर मत किंतु तेजोत्ती शतांशो माँ बारी ते शिशु जन्मदान करते हैं एवं तारा हाशपतले आशार शुजोक पाचे ना विभिन्नो कारों ने शुत्रं ए ही माये दर मुद्दे किचु मारुए थे न ज़ादेर सिगरेट सेक्शन दौड़कर किंतु तारा शे 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 बातों को शुजोक पाचे ना शुत्रं अम्रा जो दी गवेशना एवं तोत्थो निये � अर्थात प्राय षोलो पार्सेंट अतरिक्त तो सीजारियन सेक्शन हो सीजारिय सेक्शनगुलर मातृ मृत्यु रोधे को भूमिका नहीं प्रश्न हे कैन एगुलो जेटा कैन एगुलो हे इतना सीजरियन सेक्शन टार आसले प्रथम जे कारण बोलते हैं से चिकित्सा सेवार को मान नियंत्रण नहीं हाँ को सार्वक्षणिक निरीक्षण नहीं तत्वधान नहीं देखना करार्जन संस्थागुलो एटार जड़ित तरह क्या क्षेत्र दुरबलता रही है और अवश्य एखे सरकार जरा ओ जी एस बी ते जरा आ शिशु जन्मदान सीजारिन अपरेशन कथा बोली तक डाक्टर काटगड़ा दाड़ा करो दाड़ा करो स्वाभाविक भाई है एक ही प्रश्न क्यों जो डाटा पेलम डेलीवर दायी करते आपा जेटा बोलें अनेकटा जे आसले हेल्थ सिसटेम मनीटरिंग करार मत क्यों नहीं हा समन्वय अभाव अभी जो बोलते चाहिए से कि कारण आ किचु कारण दाई किंतु एके बारी जी आमादेर मॉनिटरिंग सिस्टम टेस जीरो ताकि किंतु ना है एक कारण ही ना है एक कारण ही हम लेटा बोलते पड़ चीज़ जी आम्रा जेटा मैटरनल मोर्टलिटी मा मायर में तो शेटा किंतु आम्रा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अचीव करते पड़ ची किंतु शे अचीवमेंट टके धोरे रखार जोन पूर्ण होतो थाले किन्तु ये अचीवमेंट आमदर पक्के शाम भो होतो ना ऐसा हमारे पहले बाला ही हुआ थे मिलेंगे हम गोले अब राउने अन्य टेक भालो करें भालो करें तार्जुन में अन्य टेक दर्द पड़ता है खूब एवं जेटा चीलो अब तार अनेक बेशी हाई मार्टी मिट्टू हाशे टा किन्तु हमरा कोमी एंटे पे रची तार मने आमदर मॉनिटरिंग सिस्टम बा हेल्थ सिस्टम टा किन्तु एकोन अतो टा भंगुना इटा दारीया आचे इटा काज कोटे किन्तु इटा क्या आमदर आरेक तो शक्तो कोटे हबे एकोन आपने जो कथों को लामा के बोल लेन एकाने अशुल अनेक गुलो फैक्टर काज करे जामन रोगी शे नीजे एक टा कारण डॉक्टर शे एक टा कारण रोगी डॉक्टर शामुन्ना एक टा कारण जे इंस्टिट्यूशन ता डेलीवरी होते शेटी एक टा उन्नतामो आमादेर बांग्लादेशी ट्रेन टा चालू करता हबे जे रोगी नीचे नीचे शीतधान तो नीता पड़े। विभिन्न डाटा एनालिसिस से देखा गया चे सेजारियन सेक्शन जे हबे शे शीतधान तो रोगी नीचे नीचे मात्रो चार शतांश शक्तिरे। अच्छा। तार मणि की पेशेंट कौन पौधे डेलीवरी कराते चाहे शे राइट टाइम के तो प्रथम 
ডক্টর এবং پیشنট সবাই মিলে আপনার ডিসিশনটা নিচ্ছে 38 পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এবং ডক্টর নিজে একা নিচ্ছে 58 তার মানে কি এখানে ডক্টরের যে সিদ্ধান্তটা সেটাকে অনেক সময় প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে কি ডক্টর নিজে যদি ট্রেন না হন প্রপারলি এবং তিনি যদি ধারণা না রাখতে পারেন যে একটা নরমাল ডেলিভারি প্রসেস তিনি কিভাবে মনিটরিং করবেন প্রবলেমটা কিন্তু সেখানে দাঁড়াচ্ছে এবং আমরা যদি দেখি যে একটা নরমাল ভ্যাজিনাল ডেলিভারি যদি কোনো রোগীর আমরা চাই করতে তাকে কিন্তু আমার মোটামুটি 24 ঘন্টা সময় দিয়ে দিতে হয় একটা پیشنট প্রথমে প্রি লেবার স্টেজে থাকে এরপর সে লেবারে আসবে সেখানে 18 থেকে 20 ঘন্টা লাগবে তো এই হোল প্রসেসটা মনিটরিং করার জন্য আমার যে ট্রেন ডক্টর দরকার আমার যে সুতির বাড়ি আছে সবই দরকার আমার যে মিডওয়াইফারি দরকার আপনি একা ডক্টরকে শুধু দায়িত্বটা দিতে পারবেন না একটা সুস্থ বাচ্চা জন্মদানের জন্য কিন্তু সেই মায়ের प्रिपरेशनটা শুরু হয়ে যাবে फ्रॉम द ইন্টারনেটাল পিরিয়ড মানে গর্ভ অবস্থা থেকে মাকে বোঝাতে হবে মাকে কাউন্সেলিং করতে হবে এবং পুরো মাকে অ্যাসেস করে আমার দেখতে হবে যে সে আসলে নরমাল ভ্যাজিনাল ডেলিভারির জন্য কতটুকু উপযুক্ত আমি একটু থামাচ্ছি আপনাকে একজন দর্শক বোধহয় আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছেন দর্শক আপনার নাম বলে আপনি কি জানতে চান বা কিছু শেয়ার করতে চান আমাদের সাথে বলুন আমরা শুনছি আমি কোলা ওয়াশার ইঞ্জিনিয়ার আমি একজন এমএস ইঞ্জিনিয়ার জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি জাপানে গিয়েছি চায়নাতে গিয়েছি ইন্ডিয়াতে গিয়েছি সেখানে দেখি যে সিজারিয়ান অপারেশন পয়েন্ট তো অনেক কম আমাদের দেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় সিজারিয়ান অপারেশন কেন বেশি এটা হচ্ছে আমার প্রথম প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে भाग करी क्या समीक्षा देखे जरा बेसिटेड এবং যারা এলিয়ট শ্রেণীর তাদের মধ্যে আবার সেজারিয়ান সেকশনের হার বেশি কারণ তারা আসেন এবং তারা নিজেরাই চয়েস দিয়ে দেন যে আমার আর কোনো অল্টারনেশন নাই আমাকে সেজারিয়ান সেকশন করে ডেলিভারি করতে হবে আমি লেবার পেন নিতে পারবো না সো প্রাইভেট এবং বাকি বাকি কারণগুলো আমি একটু একটু করে আসি আমরা একটু বিরতির সময় ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছি ফিরে এসে আমরা আবারো কথা বলবো আমরা কথা বলছি আর সেজারিয়ান অপারেশন আসলে কতটা প্রয়োজনীয় এই বিষয়ে আছেন আপনারা অন্য পক্ষে ফিরছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন डिसन जोरालोरा मानी उल्टे गेटा मारा दी मारा दी 
তবে পার্শ্ববর্তী ওই ডাক্তার পার্শ্ববর্তী একটা ক্লিনিকে নিয়ে আমার আমি যাওয়ার পূর্বে ওকে সিজার করে মানে সিজার করে এই যে বাচ্চাটা নিয়ে হচ্ছে তো এখানে উপস্থিত ডাক্তাররা বলতেছে যে মানে বাচ্চা ঠিক ছিল পজিশনও ঠিক ছিল কিন্তু আমার স্ত্রী আগে কখনো হাই প্রেসার ছিল না ওই ওই কথাটা শোনার সাথে সাথে ওনার প্রেসারটা খারাপ হয়ে গেছে হাই প্রেসার হয়ে গেছে তো অর্ধবতি প্রেসারের ওষুধ খাচ্ছে কিন্তু আমার কথা কথা হচ্ছে যে বাচ্চা মানে উল্টে নেই কিন্তু ডাক্তার বলছিল উল্টে গেছে শ্বাসকষ্ট হয় অথবা বাচ্চার কোন ধরনের সমস্যা হয় মুভমেন্ট কমে যাওয়া তাহলে কিন্তু একটা ইন্ডিকেশন থাকে সেজারিয়ান সেকশন বাট শুধু বাচ্চা উল্টে যাওয়া এটা কখন দর্শক সেটি বলছিলেন যেটা তো ঠিকই ছিল তাহলে কেন অকারণে কেন সিজার খুব জরুরি একটা নর্মাল ডেলিভারির কি সুবিধা আছে সেই জিনিসগুলো জানানো খুব দরকার মাকে এবং একটা সিজারিয়ান সেকশনের কি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে তার কি সুবিধা থাকতে পারে এই জিনিসগুলো যদি এই তথ্যটা যদি মায়ের কাছে সঠিকভাবে প্রসূতির কাছে দেয়া হয় তার ফ্যামিলি মেম্বারের কাছে দেয়া হয় আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারের চেয়ে তথ্যের অধিকারটা আগে আমাদের নিশ্চিত করা দরকার এবং এই জিনিসগুলো যে একটা সিজের নর্মাল ডেলিভারি হলে মায়ের সাথে বাচ্চার অ্যাটাচমেন্ট এবং নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার সময় যে প্রসব পথে ডেলিভারিটা হচ্ছে ভেজেনাল ডেলিভারির কথা বলছি আমি সেখানে কিছু ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে বাচ্চা আসে যেটা তার ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট আপ করছে এবং অবশ্যই এখানে হসপিটাল স্টেটা কম মায়ের শারীরিক সমস্যাগুলো কম হ্যাঁ প্রসব বেদনাটা কিছুটা তাকে সহ্য করতে হচ্ছে কিন্তু এটার জন্য একটা কাউন্সেলিং দরকার উৎসাহ দেওয়া দরকার মাকে তার কোম্পানি হেল্প করা দরকার এখানে এবং সময় নিয়ে তাকে মনিটরিং করা দরকার তার প্রসেসটা যেটা আপা বলছেন যে আমাদের জনবলে স্বল্পতা রয়েছে হ্যাঁ জনবলে স্বল্পতা অবশ্যই আমাদের রয়েছে বাট সরকার এখন মিড ওয়াইফারিদেরকে প্রমোট করছেন এবং তাদের একটা বড় সঠিক এবং আমি মনে করি যুগোপযোগী একটা পদক্ষেপ তারা নিয়েছেন যে মিড ওয়াইফদের মাধ্যমে সমস্ত নর্মাল ডেলিভারিগুলো করানোর এবং এটা আমাদের খুব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে যদিও আমাদের এখনও সেই পরিমাণে মিড ওয়াইফারি তৈরি নেই কিন্তু সরকার প্রসেসে আছে এটা তৈরি হবে কিন্তু আমাদেরকে যারা এখন আছে তাদেরকে তাদের স্কিল ডেভেলপ করে তাদেরকে দিয়ে এই কাজটা করানো দরকার সুতরাং অধিকারের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে তথ্য দেয়াটা অনেক বেশি জরুরি এবং সেই কাউন্সিলিংটা করতে হবে নিরপেক্ষভাবে এবং নির্মোহভাবে হ্যাঁ তাহলেই সম্ভব যে তার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই আপনারা জানেন যে একটা চিকিৎসা শুরু করার আগে তাকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতে হয় এবং আংশিক তথ্য দিয়ে তার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা কিন্তু একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই উদাহরণ আছে সো আমাদের দেশের জন্য এটা যেটা করতে হবে যে যেটা আমি বলছি যে তাকে সমস্ত ধরনের তথ্য দিয়ে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করতে হবে বাট অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডেতে কিন্তু প্রসূতিবিধি সিদ্ধান্ত নিবেন সিদ্ধান্ত নিবেন যেটা নর্মাল ডেলিভারি করবেন নাকি উনি সিজারিয়ান সেকশন করবেন এবং তাকেই কাজটা করতে হবে এবং এটা অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও ঠিক যে সিজারিয়ান সেকশন আসলে আর দশটা ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগের মতো নয় যে আমাকে আমি যদি অধিকারের নামে সেটা পেতে চাই আমাকে দিয়ে দিতে হবে আমাকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে তার থেকে তাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জি উনি যে কথাগুলো বলছিল আমি ওনার সাথে সম্পূর্ণ একমত প্রথমে যে কথাটি এসেছে তথ্য অধিকার তথ্য অধিকারটা শুরু হবে কখন থেকে এটা কিন্তু শুরু হবে গর্ভাবস্থায় থেকে অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল কেয়ার তার মানে হচ্ছে সরকারি বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদেরকে স্কিল বা অ্যাটেন্ডেন্টকে অনেক বেশি কোয়ালিফাইড করে ওই ইন্টারন্যাশনাল কেয়ারের কাভারেজ বাড়াতে হবে আপনি ততদিন পর্যন্ত তথ্য পৌঁছাতে পারবেন না যতদিন পর্যন্ত আপনার গর্ভাবস্থার স্বাস্থ্য সেবাটাকে আপনি রোগীদের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারবেন তাহলে কি এখানে আমার কাজটা শুরু করতে হচ্ছে একেবারে হয় পেশেন্টটা গর্ভবতী হওয়ার আগ থেকে অথবা হওয়ার পর থেকে এবং এরকম একটি প্রসেস আমাদের মধ্যে তৈরি করে ফেলতে হবে যে পেশেন্ট নিজে আগে ডক্টরের কাছে আসবে ডক্টর তাকে অ্যানালাইসিস করবে যে এখন তিনি রেডি কিনা ফর দ্য প্রেগনেন্সি এখন সে গর্ভ নিতে রেডি কিনা 
তৈরি আছে কিনা এটি একটি বিষয় চলে আসছে এখানে আরেকটি যেটি যে আমরা কাউন্সেলিং করব সেই কাউন্সেলিং গুলোর জন্য কিন্তু গর্ভাবস্থা অনেকগুলো ক্লাস দরকার আছে যেমন ইন্টিগ্রেটেড ক্লাস এখন এই ক্লাসগুলো যেমন ঢাকায় যেগুলো আছে হসপিটাল সেসব হসপিটালে হচ্ছে বাট গ্রামের যেমন বিভিন্ন উঠোনে ওনারা বৈঠকের মাধ্যমে উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে এই ক্লাসগুলো আমাদের নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে সেগুলোর জন্য স্বাস্থ্য সেবা কর্মী যারা আছে তাদেরকে আমাদের স্পেশালি ট্রেন করতে হবে আর উনি যে একটা কথা বললেন সেটার সাথে আমি একটু বলতে চাই যে একজন অস্ট্রেলিয়ান বা সত্যিকার অর্থে যিনি প্রসূতি বিশেষজ্ঞ তিনি ডিসিশন নেবেন কোন রোগীটা সিজন লাগবে কি লাগবে না কিন্তু ঢাকার বাইরে বিভিন্ন ক্লিনিকে কি হচ্ছে আমরা যাদেরকে বলি হোল বডি সার্জেন যাদের কোনো গাইনির বিষয়ে হচ্ছে কোনো ডিগ্রি নেই কিন্তু তারা আপনার মাথা থেকে পা পর্যন্ত হয়তো ব্রেনের সার্জারি ছাড়া বাকি যে কোনো সার্জারি করে ফেলতে পারে তারা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে সিজারিয়ান সেকশনগুলো করছে সদ্যপ্রাপ্ত ইন্টার্নশিপ শেষ বা ইন্টার্নশিপ হয়েছে যার হয়তো প্রসূতিবিদ্যার ভেতরে অতটা গভীর নলেজ নাই তারা ডিসিশন দিয়ে সিজারিয়ান সেকশন করছে ইভেন ঢাকার বাইরে বিভিন্ন ক্লিনিক এমনও আছে ওয়ার্ড বয় যারা বা যারা অনেকদিন ধরে নার্স আছেন তারাও কিন্তু অনেকে সিজারিয়ান সেকশন করছেন অতএব এই হারটা কিন্তু শুধু একজন প্রসূতি বিশেষজ্ঞ যে ডিসিশন দিয়ে সিজারিয়ান সেকশনের হার বাড়াচ্ছে তা নয় বিভিন্ন আনট্রেন্ড এবং হচ্ছে যে যারা এডুকেশনটা প্রপার না যাদের গভীরতা নেই প্রসূতিবিদ্যাতে তারাও কিন্তু ডিসিশন দিয়ে আমাদের দেশে সিজারিয়ান সেকশনের হারটা বাড়ার মধ্যে অনেকগুলো वास्तव चित्र सूतरा क्लिनिक जरा क्या कर नियंत्रण कर ব্যবস্থা সরকারের নেয়া দরকার এবং সরকারকে এখানে একটা বড় ভূমিকা পালন করতে হবে এটা এটা লাইসেন্সিং করানো নবায়ন করা এই সমস্ত জায়গায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দরকার আছে এবং আমার মনে হয় যারা অনুমোদন প্রাপ্ত সিজারিয়ান সেকশন করতে পারেন সেই সমস্ত চিকিৎসক এবং ক্লিনিক যেগুলো আছে তাদের একটা ডেটাবেস সহজেই সরকার করতে পারে এবং তারা ছাড়া অন্য কেউ যেন এটা করতে না পারে সে ব্যবস্থাও করতে পারে আরেকজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে প্রশ্নটি নেই দর্শক নাম বলে আপনি প্রশ্নটি করতে পারেন হ্যালো জি বলুন আমরা শুনছি ম্যাডাম আমি মিজান বর্তি কোন থ্রি থেকে জি হ্যালো জি মিজান আপনি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্নটি করুন আমার আমার ম্যাডাম দেখে আমার জানার কথা হলো যে আমার এক ছেলে এক মেয়ে জি আমার ওই ছেলেটা হওয়ার সময়ও আব্দুল হাসান তাল থেকে ডাক্তাররা বলছিল যে সিজারি করতে হবে খুব ইমার্জেন্সি হ্যাঁ আর ওই ছেলের বেলা এবং মেয়ের বেলা দুই চার বেলা একই কথা বলছে কিন্তু আমি ওই ওনাদের আমার কেমন জন্য একটু লাগলো তাই আমি ওই বাসায় নিয়ে আসলাম আচ্ছা বাসায় নিয়ে আসার পরে আমার ছেলে এবং মেয়ে দুইটে সময় আপনি নর্মাল ডেলিভারি জি কিন্তু ডাক্তাররা বলছে যে সিজার করতে হবে এবং ডাক্তার কই নাই এই সমস্যা সেই সমস্যা আমাকে খুব দর ভয় দেখাইলো কিন্তু আমার এটা রাত কষ্ট হবে যে আমি আল্লাহ ভরসা বাসায় হবে प्रयोजन কথা বলছি সেজেরিয়ান অপারেশন কতটা প্রয়োজনীয় এই বিষয়ে অন্য পক্ষ অনুষ্ঠানে আফসানা করিম আপনার কাছে ফিরবো একটা ফোন এসছিল বনশ্রী থেকে মিজান জানালেন এই ঘটনা তো ঘটছেই একের পর এক ঘটছে এবং আমরা পুরো বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম বেশ কতগুলো বিষয় বের হয়ে আসলো আর কি কি করা যেতে পারে এই এই অপ্রয়োজন ঠেকাতে আমরা আগেই বলেছিলাম যে সরকারিভাবে মান নিয়ন্ত্রণ মানদণ্ড নির্ধারণ করা এবং প্রসূতিবিদ্যের একটা ডেটাবেজের কথা বলেছি এবং যে সমস্ত হাসপাতালগুলোতে ডেলিভারি হচ্ছে সেই সমস্ত হাসপাতালগুলোর সেবার তথ্যটার রেকর্ডিং এবং রিপোর্টিংটা স্ট্যাবলিশ করা দরকার এবং সেটার উপর নজরদারিও দরকার আছে এবং আমি যেটা মনে করি যে নর্মাল ডেলিভারি এবং সিজারিয়ান সেকশনের ভালো মন্দ দিকগুলো নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালানো দরকার যাতে এবং এটা নাগরিক সমাজকে এখানে এগিয়ে আসতে হবে এই এই বিষয়গুলো নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য 
মিডওয়াইফারি একটা বড় সলিউশন হতে পারে পার্টোগ্রাফ একটা সাইন্টিফিক মেথড যে মেথডের মাধ্যমে বোঝা যায় যে ডেলিভারিটা কিভাবে প্রগ্রেস করছে এবং বাচ্চা কিভাবে নেমে আসছে এবং সেটার উপর ডিসিশন নেওয়া যায় যেটা সিজারিয়ান সেকশন হবে নাকি নর্মাল ডেলিভারি হবে পার্টোগ্রাফের জন্য সরকার অনেক ব্যবস্থা নিয়েছে বাট এটা এখনও সেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না এবং আমাদের অভিজয়ন যারা আছেন সিনিয়র তারাও এটার জন্য অনেক প্রচারণা করছে পেশেন্টের দিক থেকে যে রোলটা প্লে করা দরকার সেটাও যেহেতু একটু তুলে ধরেন আমরা তো ডাক্তারদের কথা বলছি যে বা সরকারের ভূমিকার কথা কিন্তু আমি যদি পেশেন্ট না বলি গর্ভবতী একজন নারীর কথা বলি বা তার ফ্যামিলির কথা বলি তাদেরও তো একটা রোল থাকে এই পুরো বিষয়টা নিয়ে মানে শারীরিক অবস্থার কি হলো না হলো সেটা নিশ্চয়ই ডাক্তার দেখবেন কিন্তু আমি যদি সিদ্ধান্ত নিয়েই রাখি যে আমি সিজারিয়ান সেকশন ছাড়া করাবো না তাহলে তো একটা সমস্যাই যখন আমরা তাকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেব এবং কাউন্সেলিংটা হবে যে তার নর্মাল ডেলিভারির সুবিধাগুলো কি যখন সুবিধাগুলো বেশি সে বুঝতে পারবে তখন অবশ্যই যদি তার প্রয়োজন না হয় সে ডেলিভারি সিজারিয়ান সেকশনের দিকে যাবে না বলে আমরা মনে করি এবং সেই প্রচারণাটাই আমরা করতে চাই এবং আমরা যা কিছু করতে চাই পুরোটাই অবশ্যই ও জিএসবি বা প্রসূতিবিদদেরকে সঙ্গে নিয়ে করতে হবে তাদের মাধ্যমেই করতে হবে তাদেরকে তাদের তাদেরকে নিয়েই সরকারকে এগিয়ে যেতে হবে এবং তাদেরকে রোল প্লে করতে হবে টু প্রোভাইড দ্য স্কিল দ্য ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ দ্য প্রোভাইডার যারা ডাক্তার আছেন তাদেরকে এবং যারা পার্টোগ্রাফ ফিল আপ করবেন তাদের জন্য তারা কথা বলবেন এবং তাদের মাধ্যমেই আসলে আগাতে হবে আমাদেরকে কারণ এই প্রচারণা এই নিয়ন্ত্রণ এই নৈতিকতা নিয়ে আমরা কথা বলতে গিয়ে এমন না হয় যে সিজারিয়ান সেকশন যেটা দরকার সেই সিজারিয়ান সেকশন করতে অনীহা প্রকাশ করে বসেন ভীতির কারণে সো এই এই পরিস্থিতি কেউ চায় না সুতরাং আমাদের ওজি অভি অভিজিওয়াইন সোসাইটির যারা আছেন বয়োজ্যেষ্ঠ ডাক্তার তাদের সাথে আমাদের বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ হয়েছে আমরা তাদের সাথে কথা বলেছি সেভ দ্য চিলড্রেনের পক্ষ থেকে এবং সমমনা যারা অর্গানাইজেশন আছে তাদের পক্ষ থেকে আমরা আলোচনা করেছি এবং তাদের 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 আমরা বুঝতে পেরেছি যে তারা খুবই এটা নিয়ে তারাও চিন্তিত যে কেন আমাদের ক্রমাগত বাড়ছে এবং তাদের দিকে যে অনৈতিকতা তার ইঙ্গিত যাচ্ছে সেটা নিয়ে তারা বিব্রত এবং তারা চিন্তা করছেন যে কিভাবে এটাকে কমিয়ে আনা যায় এবং সিজারিয়ান সেকশনের পরবর্তী জটিলতার পেশেন্টগুলো তাদের কাছে আসছে এবং তারা আগ্রহী সরকারের সাথে এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে কাজ করতে কাজ অপেক্ষা করছেন আমরা ফোন ফোনটা নেই দর্শক আপনার নাম বলে আপনি কি প্রশ্ন করতে চান করতে পারেন আচ্ছা আমি কোভিড বলছি ঢাকার শাহবাগ থেকে আমার ওয়াইফ আসলে সামনের মাসের দুই তারিখে এসিডি ডাক্তারের রোলের কথা যদি আপনি একটু বলেন আমি ওনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম রোগীর রোলের কথা বা গর্ভবতী বা তার পরিবারের রোলের কথা ডাক্তারদের এক্ষেত্রে কি ভূমিকা নেওয়া যেতে পারে এখনো দর্শক ফোন করলেন এখানে তো মনে হলো তথ্যের ঘাটতি মনে করি বা এটা বলা উচিত যে আসলে তিনি কি তৈরি আছেন কিনা বা উনি প্রিপেয়ার কিনা নর্মাল বা জেনারেল ডেলিভারির জন্য অথবা তার ডায়াবেটিস হাইপার প্রেশার হাই প্রেশার অথবা এরকম কোনো ধরনের জটিলতায় উনি ভুগছেন কিনা যেটার জন্য হয়তো বা সিদ্ধান্ত হতে পারে যে ওনার হয়তো পরবর্তীতে সেজারিয়ান সেকশন লাগতে পারে তো আমি মনে করি যে লাস্ট দিকে এসে এটা চলে আসবে একটা সিদ্ধান্ত আরেকটি বড় বিষয় যেটি আমরা বারবার বলছি যে আসলে যারা ঢাকায় থাকে যারা বড় বড় অবসেশিয়ানকে দেখাচ্ছেন সেখানে তারা যাচ্ছেন তারা সেবা পাচ্ছেন কিন্তু কাউন্সেলিংয়ের যে বিষয়টি আছে এটি হয়তো আমাদের আরেকটু সময় চলে এসেছে এটাকে জোরদার করার জন্য রোগীকে নিয়ে একটু বসা এবং তাদেরকে প্রপারলি অ্যানালাইসিস করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যে আসলে এই রোগীটা হচ্ছে আমাকে নর্মাল বা জেনারেল ডেলিভারির জন্য আমি অ্যালাউ করতে পারবো নাকি ডিরেক্ট আমাকে সেজারে যেতে হবে এবং সেই সাথে আমাকে হেল্প 
করার জন্য যে জুনিয়র ডক্টরগুলো আছে তাদেরকে ট্রেন্ড আপ করা খুব জরুরি একজন সিনিয়র অবস্টেশিয়ান কিন্তু 18 24 ঘন্টা ধরে কিন্তু পাটোগ্রাফ মেইনটেইন করতে পারবে না বাট সেই রোগীটা যখন অ্যাকটিভ ফেজ অফ দা লেবারে চলে যাবে তার সার্ভিক্সের ডাইলেটেশন ফোর সেন্টিমিটার হওয়ার সাথে সাথে সেই সময় কিন্তু আমাদেরকে জুনিয়র ডক্টরকে ট্রেন করার সময় চলে এসেছে যে সে পুরো পাটোগ্রাফটা মেইনটেইন করবে এবং করার পরে যখন ডেলিভারির সময় সে যদি নিজে করতে পারে করলো কোনো কমপ্লিকেশন ফেজ করলে সে তার সিনিয়রকে কল করবে অর্থাৎ আমাদের যে বিভিন্ন সাইটগুলো আছে যেমন আমাদের বাংলাদেশে চালু হয়েছে ইমার্জেন্সি অবস্টেটিক কেয়ার এই অবস্টেটিক কেয়ারটাকে আমাদের কারো জোরদার করতে হবে এবং ওয়েন টু রেফারেল ঢাকায় আমরা এভাবে ম্যানেজ করছি বা ঢাকার বাইরে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে রোগীগুলো যখন ম্যানেজ হয় তখন কখন পেশেন্টটাকে রেফার করতে হবে এটাও কিন্তু একটা বড় ধরনের একটা পেছনে কারণ হয়ে দাঁড়ায় সিজারিয়ান সেকশনের রেড বাড়ার জন্য অনুষ্ঠানের সময় দেওয়ার জন্য